，我来吧。大周末的公司还有事情要去加班吗？啊，还得回公司，他们都在等我。不好意思啊，我刚得先走了。你要躺着别动，好好休息。听话，好、啊，把苹果吃掉。嗯。喝点热的会舒服一点。谢谢啊。你广告是天生的？不是啊。八岁那年的时候，学校组织登山，然后同学逗我玩，把我推了下去，还好我吊着一根藤。脚底下抵着一个凸出来的石头，才没掉下去。不过当时真的掉了好久，最后还是被一个路过的山民救起来的。哎，回家之后，我妈就一个劲儿的骂我蠢，之后说学校只要组织登山，就让我别去，就说自己有恐高。好像从那之后，我就真的有恐高了。你掉在那里的时候，老师和同学都没有办法救你。你受到了委屈和伤害，回家还被母亲责怪，失去了安全感。所以现在从高处往下看的时候，会产生负面情绪，自然产生恐惧。每个人都有不喜欢的事物，或是害怕的事物。没有什么好不好意思的，所以下一次还是提前说出来吧，免得以后苦了自己。嗯，那你怕什么呀？我害怕黑暗中未知的事物。这么文艺，不就是怕黑吗？我说的怕黑，不是那种只要在黑暗里有人陪就不会怕的。我说的害怕，就算有人陪伴着，还是会害怕。难怪家里客厅一直有灯亮着。走吧。怎么了？又要去哪儿啊？啊啊！贝尔多，害怕的事情就是要面对才能克服。其实是你心里一直告诉自己你很害怕。或许你根本就不怕。哎哎哎
。叶深，你别走，我是真的害怕，真的。我不会让你掉下去的，相信我。哎，还是算了吧，我就一直这么恐高着吧，反正我也习惯了。上来这样吧，我们扯平了，你拉着我上去。董事长办公室，您不能进去，请问您是？你才是小姐呢，怎么说话呢？你哪来的？啊、哦，我是张董的秘书，我是他女儿。哦，你好，你好，你好，不好意思，张董有交代，在他出国的这几天，您会代理公司的业务。那去通知梁总过来开会吧。嗯，好的，好的，好的。每次都把我拍这么丑啊！而且要玩也是你说要玩的，我不管，我要去玩碰碰车。不懂时间到了，回家。
哎呀，露露，来了。你这个大红人今天怎么有时间过来玩了？梁叔叔，我哪有空来玩啊？我还不是被我爸赶鸭子上架给逼来的。哎，我也了解我爸，被我阿姨的事弄得分身无数。再怎么说，我也是他亲闺女。他张嘴让我来公司代管两天，我也真不能说不行。那是，那是。梁叔叔，您坐下，坐下。您坐下说。梁叔叔，跟您我就直说吧。哎，您也知道，我阿姨不是一直想要个孩子吗？国内试管做了几次了都没成功，这不让我爸又去国外，说要再去试试。哎，所以我爸这难言之隐啊。是，张总啊，临走的时候也交代过了，他过两天就回来。那公司业务发展这块呢，如果有问题，我们随时可以开会协调解决。是的呢，梁叔叔，有什么事儿啊，还要靠您多帮忙呢。我也就跟着听听，了解一下情况。没问题，需要了解什么，随时找我。我呢，一会儿也给公司做个通告，让各部门的主管配合你的工作。我现在就把他们叫过来。给您添麻烦了，梁叔叔。玩什么呀？我们该回去了。叶叔伟，我说你是怎么把这帮小麻烦给收服的呀？他们啊，可能还没你会惹麻烦呢。来，哥哥，下次再陪你们玩，好不好？好。嗯、那走喽。来吧，跟王老师回家吧。来，走走。哎，你手怎么了？被小猫猫抓的。啊，前几天幼儿园来了只流浪猫，一直待在后院，谁靠近它就抓谁。明天找人把它弄走。魏老师，你最会养小动物了，你就把小猫猫带走吧。要住我家可以，但是不能养活的东西。哥哥呀，你有没有兴趣养一只小猫呀？哥哥，收养小猫,小猫吧。最近哥哥可能没有时间，你们还是交给贝老师来照顾吧。嗯。可以养，对不对？不许反悔啊！耶！露露，各部门的主管都已经到齐了。不好意思，这么着急把大家叫过来。首先，我先自我介绍一下，我是张义路，之前梁总也给大家介绍过吧。接下来的几天由我来担任代理总裁，希望和各位合作愉快。我有很多事情都不是特别熟悉，需要一个过程，就按项目一个一个开始了解吧。我个人对新媒体最熟悉，那就先从恋爱 ING 这个节目开始，负责这个项目的主管留下，其他人我陆续再跟大家约时间。老师，小猫猫就在这儿。妈妈，能玩吗？哎，不要伸手进去。会被他抓伤的。
哥哥，你在和小猫猫讲话吗？对啊，我在告诉他不要害怕，我会带他去医院，然后带他回家。哥哥，你怎么听得懂他说什么？因为哥哥会猫语啊。好了，小朋友们，哥哥姐姐带他们先去医院，我们跟王老师先回去上课，好不好？那等小猫猫好了，我们可以去看看看他吗？可以啊，当然可以，但是你们要听王老师的话。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。猫的报恩，你挺会哄小朋友。你以为只有你会哄小孩？乖，小美。喵，走吧。对于这个节目的四对嘉宾，我这里做了一份特别详细的风险报告。这组嘉宾数据特别不好，情况很严重，你们看看。是吗？所以我们必须得马上把他们撤掉。张小姐，哦不，张总，这对嘉宾人气儿一直很高，网友的好评度也不错。是我们这档节目目前的流量担当，他们俩不能撤吧？露露啊，梁叔叔还真是没有想到，你的功课做得很好，对网综的认知也很深刻，但是撤换嘉宾。是赞助商的大忌，咱们得慎重啊！这样吧，这份资料我回去好好研究一下，咱们不能那么快下结论。梁叔叔，咱们事不宜迟，得赶紧定。好，我一定抓紧看。咱们到家啦，从此以后你就是一个有家的小喵喵啦。这也喜香香了，现在咱们美美的。来，把它给我，快去收拾啊！来，乖。那个笼子是给他睡觉用的，你就放到后面吧，厨房前面。呃，里面有两个盆子，一个是吃饭用的，一个是喝水用的，就放他家旁边嘛。记得要定时给他剪指甲，还要教他怎么用猫抓板。要是他抓坏东西的话，你要赔哦。还有那个猫砂，一天要清洗两次，不要让家里有任何异味。还有，里面。我成功的成为了一名猫奴，哎，接回来一个小祖宗。既然你决定要养了，就要承担起责任了。不然，我们给它起个名字吧。叫猫不就好了吗？真无趣！世界上那么多只猫，他怎么知道也得叫他？叫你人好不好？人。嗯呐，那叫狗就好了，这样他就不会搞错了。咱们不理这个怪叔叔啊，是我把你接回来的，所以你要跟我姓，对不对？叫贝。
哎，贝克汉姆，贝克汉姆，啊，贝克汉姆。贝多芬，贝多芬，贝多芬，贝多芬，他嗯了一下，叫贝多芬，贝多芬，贝多芬。那我就开门见山了。这个赞助案子最大的问题就是高风险。一档素人的真人秀节目，不可控的各种因素太多了，并且最大的风险就是来自于我们每一对参与节目的素人嘉宾，因为他们任何一个人一旦出现问题，都会让我们的赞助收益大打折扣。嗯，莫雨姐，还是刚刚那个三分零六秒，呃，再往前一点。啊、嗯，对。可这是一个动荡的年代。快要找到阿萨德了吗？好，我现在就来。刚才我提起的那个叫阿萨德的人，就是恐怖分子其中一个小头目。希望能在他口中套到一些有用的信息吧。除了阿萨德之外，我们还在寻找一个胖子，他也是头目之一。可惜的是，我们暂时没有他任何消息。包括姓名。我打赌，踩在尸体上的感觉，应该不是很好吧？你这句话的感觉不太对吧？嗯，我打赌，可是我觉得他前面是跟他，你看他前面是跟他差不多的。呃，好，我打，大家先休息一下吧，我们一会儿再继续。上次我提出贝尔多他们那对嘉宾有问题，不知道梁叔叔看报告看得如何了？露露，你的报告做得不错，只是我看这两个嘉宾的数据，虽然在新的一期有下跌，但还不至于直接撤换。节目马上就要最后一期了，跟节目组打个招呼，让他们好好准备一下，应该没什么问题。梁叔叔，看来您还不知道吧？他们两个人可不简单是数据下跌的问题。最新爆出的新闻，说叶舒薇有可能非礼女粉丝，都有警方在介入调查了。如果证据确凿，这就是劣迹艺人，说不好整个节目都会因此被封杀，立刻下线。如果我们现在把他们换掉，说不定还能保住节目。我们绝对不能再犹豫了。今天必须做决定。耳朵，出来喝椰奶。你怎么了？他们明明可以提前一个小时结束的，就是因为我一直都在耽误。耳朵。配的确实挺好的，就是有的时候太心急了，要对自己有信心，知道吗？莫雨姐，你说的我知道，但是我总是觉得我跟你们中间就差一口气，不对，差好几口气。就拿最开始那一段来说吧，我如果全部使劲的喊出来的话。我嗓子就劈了，但是我要是压抑着喊，我又不能你们那样带入情绪。这个问题，还是让悠悠来现身说法一下吧。他以前也遇到过这种情况。悠悠，哦，喊啊呀！来，就这样喊啊！啊！你试试。我试试啊！啊
。张总，这件事情官方已经澄清了，叶淑薇才是受害人。就算澄清了，也有留言在，还是会对节目造成负面影响啊！而且最主要的还是那个贝尔多，从节目开播以来闹出了多少事儿，这样的风险你们担得起吗？露露说的也有道理啊。我们的节目形象一直是正面、积极、阳光的。这样吧，你去跟那个草莓网沟通一下吧，把那两个嘉宾换掉。对，要尽快解决。去吧，去吧。杜芬，杜杜芬，杜杜芬，杜杜芬，杜杜芬，叶叔哎，嗯。我多久才能去你工作室看你做琴啊？嗯，明天。行，就明天，刚好我们录音棚也没事儿。贝多芬，刘总监，叶舒薇跟贝尔多的人气，您又不是不知道。对对对对对对，可是，什么？叶舒薇，哦，我们已经发过澄清了，完全不关他的事儿。啊、哎，这网上的评论都是会变的嘛，对不对？这点你又不是不知道，这个风向都是，对吧？而且叶淑薇这个人的人品绝对没问题，非常有保障。对对对对，还行，没事儿，那我们保持联系。于总，刘总，您怎么说？必须得撤吗？那也不是他说怎样就怎样吧？那要不，咱们找草莓网沟通沟通。宋，你跟我去找梁总。好的。不用多说了，这是公司的决定。我就不明白，为什么突然把他们换了？我们这一季节目就剩最后一期了。正是因为是最后一期，所以不允许有任何损害我们公司声誉的危险存在。我理解，但是梁总，请您再给他们最后一次机会。我相信他们这一期绝对能够刷新点击率。哎呀，于总，其实我也不想，我先走了。手啊，恢复不错，啊，没什么炎症了，各项指标都很正常，啊，嗯，好好休息一下，就可以出院了。好，谢谢您啊，林护士。啊，终于可以出院了。医院是治疗的地方，受伤了就好好养着，在我们这里啊，不上网
，伤也能养得好。谢谢您，林护士。我呀，是因为我们公司制作的节目过两天要直播了，最后一期，我得在网上盯一下。老板好，老板娘走。还是叫我贝尔多吧。上次来你工作室还没好好参观过。叶叔哎，有人做小提琴还要用沙拉酱的呀？哎，那是木头胶。嗯、知道我跟你开玩笑呢。平日都怎么做小提琴的呀？一个手工制作的高定小提琴，制作周期在三个月左右，有时候更长。不过，我可以示范其中一个步骤给你看。那我要看那个最难的那个步骤。我示范刮板给你看吧。过来。就这样的，这么难吗？刮板会直接影响到一个小提琴的音色，所以这是个很重要的工艺。只有有经验的制琴师可以做这个步骤。让我试试。你试试，来，这样，手指放在上面，对，往前推，对，再来一次，可以了，我们试一下其他步骤。可我这个步骤还没练好。哎，这块不适合新人练，我找一块更合适的。哎，就这块吧，这块有多适合啊！不行不行不行，多适合，就这块。这块是烧好的杉木，准备拿来做前板用的。等一下，就这块。食指放在上面，对，慢慢往前。你帮我跟着草莓网综艺部的老胡，你看看他最近在跟什么人来往。我要查出是谁在背后跟我们节目资方人搞鬼。把我们的节目逼停。好，那我现在就去一走。丽姐，你不是住院了吗？你怎么过来了？为什么？你都知道了。我也想知道为什么呀。你你去找梁总了吗？你以为我没去吗？那你直接去找张总。赶紧回去休息吧，事交给我就行了。是啊，丽姐，你还住着院呢，可千万别着急上火。我能不管吗？这是我们的心血、啊。是，是心血。这不，我已经让刑侦在准备新的策划方案了。你赶紧回去休息吧。对啊，丽姐，你就安心静养吧，身体最重要。我以为至少我们在工作上是同步的。怎么不是同步的？我这不也是为了这个节目着想吗？好，我知道了。你
。叶叔，这是什么呀？这个，这是琴桥。你知道小提琴是怎么发出声音的吗？琴弦的震动是由琴桥传到面板，再由面板通过中腰传到侧板以及背板，使整个音箱都产生共鸣，才会有这种优美的声音。你是在说中文吗？我一句话都没听懂。反正，这个就像小提琴的心脏一样，很重要就对了。叶叔哎，你会不会觉得我话很多，很吵啊？习惯就好。节目设置啊，临时要有变动。后边你跟叶舒薇的情侣拍摄内容呢，我们这边就不再做了，呃，就提前结束了啊，不好意思啊。此刻。